ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் விஐபி ஃப்ரீ ஸ்கூல் இன்றைக்கி வந்து கிளாஸ் செவன் மேக்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் சிம்பிள் ஈக்குவேஷன் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த சாப்டரில் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் கொஷின் வரையும் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இந்த வீடியோவில் ரிமைனிங் இருக்க கொஷின் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபைவ் கொஷின் பாருங்கள் ரைட் த ஃபாலோயிங் ஈக்குவேஷன் இன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்ம் அதாவது நம்ம ஃபோர்த்தில் வந்து என்ன பார்த்துருந்தோன்னா இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அதோட ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம எழுதுகிறோம் பட் இந்த கொஷின் அதாவது ஃபிஃப்த் கொஷினில் பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இதில் ஃபோர்த்தில் இருக்க மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்ம எழுதணும் இதில் இந்த ஃபிஃப்த் கொஷினில் இருக்க ஈக்குவேஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்த்தில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறது வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் இதில் சம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் பி ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் இதில் என்ன ஆப் இது ஈக்குவேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஆப்ரேஷன் நடக்குது ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்னது சம் அப்போ இதே இது ஃபோர்த்தில் இருக்கிறத பாருங்கள் த சம் ஆஃப் நம்பர்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஃபோர் ஸோ ரெண்டு நம்பரை வந்து சம் பண்ணுறாங்க அதே போல் தான் த சம் ஆஃப் நம்பர்ஸ் பி அண்ட் ஃபோர் இஸ் ஃபிஃப்டீன் இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டையே நம்ம வந்து இந்த ஃபிஃப்த்தில் இருக்க ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து எழுதிக்கலாம் த சம் ஆஃப் நம்பர்ஸ் என்ன நம்பர் பி அண்ட் ஃபோர் இஸ் ஃபிஃப்டீன் அடுத்தது பாருங்கள் சப்ட்ராக் பண்ணுறாங்க சேம் இதில் செகண்டில் பாருங்கள் ஃபோர்த்தில் செகண்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ சப்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் ஒய் ஒய்லேருந்து டூவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அதே போல் தான் இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதலாம் செவன் சப்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் எம் செவன் சப்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் எம் இஸ் த்ரீ ஸோ இதோட ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதே போல் பாருங்கள் டூ எம் டூ எம்னா டூ மல்டிப்ளை எம் அதாவது டூ டைம்ஸ் எம் சேம் இதில் பாருங்கள் டென் டைம்ஸ் ஏ இஸ் செவன்டி அதே போல் தான் டென் டைம்ஸ்னா மல்டிப்ளை அதே தான் டூ டைம்ஸ் எம் இஸ் செவன் மல்டிப்ளையில் இருக்கிறதுனால அதை வந்து டூ டைம்ஸ் எம் இஸ் செவன் இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு கொஷனோட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நான் இங்கே ரிட்டனில் எழுதி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இது த சம் ஆஃப் பி அண்ட் ஃபோர் இஸ் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் பாருங்கள் செவன் சப்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் எம் இஸ் த்ரீ அண்ட் தேர்ட் ஒன் டூ டைம்ஸ் எம் இஸ் செவன் தென் அடுத்தது பாருங்கள் ஃபோர்த்து சம் பாருங்கள் எம் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இது வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து எழுதுனா இந்த நம்பர் இந்த ஃபோர்த் இது பாருங்கள் இந்த நம்பர் பி டிவைடட் பை ஃபைவ் கிவ்ஸ் சிக்ஸ் அதே போல் தான் த நம்பர் எம் டிவைடட் பை ஃபைவ் கிவ்ஸ் த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட் த நம்பர் த நம்பர் எம் எம் எதால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுறோம் இட் கிவ்ஸ் த்ரீ இதே இது வேற ஒரு மெத்தட்லேயும் எழுதலாம் இந்த ஃபோர்த் கொஷனில் இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எம் டிவைடட் பை ஃபைவ் த நம்பர் எம் டிவைடட் பை ஃபைவ் கிவ்ஸ் த்ரீ இதே இது பாருங்கள் இந்த ஸ்டே ஈக்குவேஷன் வந்து ஒன் பை ஃபைவ் இன்டூ எம் ஈக்குவல் டு த்ரீ அதாவது ஒன் ஒன் பை ஃபைவ் ஒன் இன்டூ எம் தானே எம் ஸோ இது வந்து நம்ம இப்படியும் எழுதலாம் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் எம் கிவ்ஸ் த்ரீ ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் எழுதலாம் ஒன் ஃபிஃப்த் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் எம் ஜூஸ் த்ரீ ஒன் ஃபிஃப்த்னா ஒன் பை ஃபைவ் தான் வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் எழுதுகிறோம் ஒன் பை ஃபைவ் தான் வந்து ஒன் ஃபிஃப்த்னு எழுதுவோம் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் எம் இஸ் த்ரீ அப்படின்னு கூட நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதலாம் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் த்ரீ எம் பை ஃபைவ் அதாவது த்ரீ எம் பை ஃபைவ் த்ரீ எம்ஐ மல்டிப்ளை பண்ணாங்க இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் த்ரீ பை ஃபைவ் இன்டூ எம்னு கூட எழுதலாம் அதாவது இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம எழு எப்படி எழுதலாம் த்ரீ பை ஃபைவ் எம் அதாவது த்ரீ பை ஃபைவ் த்ரீ ஃபிஃப்த் ஆஃப் எம் இஸ் சிக்ஸ் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி எழுதுனா த்ரீ ஃபிஃப்த் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் எழுதணும் த்ரீ ஃபிஃப்த் ஆஃப் எம் த்ரீ ஃபிஃப்த் ஆஃப் எம்னு போடுங்க இல்லாட்டி த்ரீ ஃபிஃப்த் ஆஃப் எ நம்பர் எம் அப்படின்னு கூட எழுதலாம் இஸ் சிக்ஸ் ஸோ சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் அடுத்த ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் சிக்ஸ்த் ஈக்குவேஷன் த்ரீ பி ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது த்ரீ பி அப்படின்றது என்ன த்ரீ இன்ட்டு பி அதாவது த்ரீ டைம்ஸ் பி இதை எப்படி எழுதுனா த்ர
ரெண்டத்தையும் வந்து நம்ம சம் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன எழுதணும் த சம் ஆஃப் த்ரீ டைம்ஸ் பி அண்ட் ஃபோர் இட் கிவ்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சாரி ஸோ இதை வந்து எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள் த்ரீ த சம் ஆஃப் த்ரீ டைம்ஸ் பி த்ரீ டைம்ஸ் பி அண்ட் ஃபோர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் இக்வேஷன் ஃபோர் பி மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் ஸோ இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் டூ எதை பண்ணணும் டூ வந்து செப்ராக்ட் பண்ணணும் எந்த நம்பர்லேருந்து டூ செப்ராக்டட் ஃப்ரம் ஃபோர் டைம்ஸ் பி இஸ் எயிட்டீன் டூ வந்து நம்ம செப்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ டூ செப்ராக்டட் ஃப்ரம் எதுலேருந்து செப்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஃபோர் டைம்ஸ் பி அந்த நம்பர்லேருந்து செப்ரேட் பண்ணுவோம் இட் கியூஸ் எயிட்டீன் ஸோ செவன்த்தோட ஆன்சர் பாருங்கள் ஃபோர் பி மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் ஸோ டூ செப்ராக்டட் ஃப்ரம் ஃபோர் டைம்ஸ் பி இஸ் எயிட்டீன் ஃபோர் டைம்ஸ் பி ஸோ டூ செப்ரேட்டட் ஃப்ரம் ஃபோர் டைம்ஸ் பி இஸ் எயிட்டீன் இதே ஈக்குவேஷன் நம்ம இன்னொரு மெத்தட்லேயும் எழுதலாம் இப்போ மைனஸ்க்கு வந்து செப்ராக்ஷன் சொல்லலாம் டேக் அவே அப்படின்ற வேர்டு கூட யூஸ் பண்ணலாம் இஃப் யூ டேக் அவே டூ டேக் அவே டூ ஃப்ரம் எதுலேருந்து ஃப்ரம் ஃபோர் டைம்ஸ் பி யூ கெட் எயிட்டீன் இஃப் யூ டேக் அவேனா செப்ராக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம டேக் அவே அப்படின்னு சொல்கிறோம் செப்ராக்டர்னும் எழுதலாம் டேக் அவேனும் எழுதலாம் இஃப் யூ டேக் அவே டூ டூ வந்து எடுத்துடும் எதுலேருந்து ஃபோர் டைம்ஸ் பி யூ கெட் எயிட்டீன் லாஸ்ட் இக்வேஷன் பாருங்கள் பி பை டூ ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு எயிட் இதில் ரெண்டையும் என்ன பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து நம்ம எல்லாம் எழுதலாம் சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் இந்த டூ டூ அண்ட் இது என்னது நம்ம ஒன் பை டூனா என்னது ஒன் பை டூ இதை வந்து பி பை டூ வந்து நம்ம ஒன் பை டூ அப்படின்னு கூட எழுதலாம் ஸோ ஹாஃப் ஒன் பை டூனா என்னது ஹாஃப் இதை நான் எழுதி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதை வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ஆஃப் பி ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு எயிட் ஹாஃப் பி அதாவது இது இன்டூல இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து அதை மல்டிப்ளை வந்து தனியாக கூட எழுதலாம் ஆனால் இது வந்து என்ன நம்பர்னு தெரியாது அப்போ இந்த சம் ஆஃப் 2 and half of a number p is 8. இந்த லாஸ்ட் இக்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு டைப்பாக வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதலாம் த சம் ஆஃப் த சம் ஆஃப் ஹாஃப் ஆஃப் ஏ நம்பர் பி ஸோ ஒன் பை டூனா எனது ஹாஃப் ஆஃப் ஏ நம்பர் பி அண்ட் டூ இஸ் எயிட் அடுத்து பாருங்கள் அதே தான் சம்முன்னு போகிற இடத்துக்கு பதில் நான் ஆடுன்னு போட்டுக்கேன் ஆட் டூ டூ ஹாஃப் ஆஃப் ஏ நம்பர் பி யூ கெட் எயிட் ஸோ ஃபிஃப்த் கொஷனில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே வந்து இதில் ஒரு தடவை நீங்கள் ரீகால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷின் எல்லா கொஷனுக்கும் வந்து இதில் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்த்ததை ஒரு தடவை நீங்கள் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம சிக்ஸ்த் கொஷின் பார்க்கலாம் செட்டப் அண்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த ஃபாலோயிங் கேசஸ் இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஈக்குவேஷன் வந்து செட்டப் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் Irfan says that he has seven marbles more than five times the marbles Pramit has. Irfan is going to have marbles, but if he has seven marbles, he is going to have seven marbles. Who is going to have seven marbles? Pramit is going to have five times the marbles Pramit. If we add five times the marbles Pramit, we will have to add seven to Irfan. But if Pramit is going to have seven marbles Pramit, we will know how to add five times. டோட்டலாக இர்ஃபேன் வச்சுருந்தது எவ்வளவு இர்ஃபேன் ஆஸ் தேர்ட்டி செவன் மார்பிள்ஸ் இர்ஃபேன்ட்ட இருந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து தேர்ட்டி செவன் மார்பிள்ஸ் இருக்கு அவன் எப்படி வச்சுருந்தான்னா பிரமித் வச்சுருந்ததை விட ஃபைவ் டைம்ஸ் அதிகமாக அண்ட் அதோட செவன் ஆட் பண்ணும்போது பாருங்க செவன் மார்பிள்ஸ் மோர் தேன் மோர்ன்ற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணணும் தென் ஃபைவ் டைம்ஸ் த மார்பிள்ஸ் பிரமித் ஆஸ் பிரமித் வந்து இப்போ எவ்வளோ மார்பிள்ஸ் வந்து வச்சுருந்தான் அப்படின்றது தெரியாது ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க டேக் எம் டு எ நம்பர் ஆஃப் பிரமித் மார்பிள் ஸோ பிரமித் வச்சுருந்த மார்பிள்ஸ் வந்து நம்ம எம்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ எம்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் த மார்பிள்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னது பிரமித் வச்சுருந்ததை விட ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து அதிகம் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் எம் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் த மார்பிள்ஸ் பிரமித் ஆஸ் பிரமித் வச்சுருந்ததை வந்து நம்ம எம்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அப்போ ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்படின்றது ஃபைவ் எம் ப்ளஸ் மோர் தென் செவன் ப்ளஸ் செவன் மோர் தென்னா என்னது ப்ளஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ செவன் மார்பிள்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா அண்ட் டோட்டல் எவ்வளவு நம்மளுக்கு தேர்ட்டி செவன் மார்பிள்ஸ் ஸோ ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் அடுத்தது பாருங்கள் லக்ஷ்மிஸ் ஃபாதர் இஸ் ஃபோர்ட்டி நைன் இயர்ஸ் ஓல்டு லக்ஷ்மியோட அப்பாவோட ஏஜ் வந்து இப்போ என்னென்னா ஃபோர்ட்டி நைன் இயர்ஸ் டோட்டல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஹி இஸ் ஃபோர் இயர்
பட் அது த்ரீ டைம்ஸ் அதிகம் பெண்ட் அதோட ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து ஓல்டர் ஓல்டர்னால் என்னது அதை விட வயசு மூத்தவங்க ஓல்டர் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணணும் அதோட ஏஜ் வந்து இன்னும் கூடுது அப்போ ப்ளஸ் பண்ணணும் லக்ஷ்மியோட ஏஜை வந்து நம்ம என்னவா வச்சுக்கலாம் ஒய்ன்னு வச்சுக்க சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் என்ன வேரியபிள்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஒய் வச்சுக்கோங்க இசட் வச்சுக்கோங்க ஏபிசிடின்னு கூட வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம என்ன வேரியபிள்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒய்ன்னு வச்சுக்கோங்க சரி நம்ம வந்து ஒய்ன்னு வச்சுக்கலாம் லக்ஷ்மியோட ஏஜ் வந்து இப்போ ஒய்ன்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் லக்ஷ்மி சேஜ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னது த்ரீ டைம்ஸ் லக்ஷ்மியோட ஏஜ் லக்ஷ்மியோட ஏஜ் ஒய்னா த்ரீ டைம்ஸ்னா த்ரீ ஒய் அதோட ஃபோர் இயர்ஸ் ஓல்டர் ஓல்டர்னா அது இதுலேயும் இன்னும் ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கூடுது வயசு அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் எங்கே கிடையாது ஓல்டர் அப்போ வந்து பாருங்கள் டோட்டல் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி நைன் அப்போ த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் இதான் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் இதான் வந்து நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன் அடுத்தது பாருங்கள் த டீச்சர் டெல்ஸ் த கிளாஸ் that the highest marks obtained by a student in her class twice the lowest mark plus 7 நமக்கு வந்து highest mark வந்து obtain அந்த ஸ்டூடண்ட் வந்து எவ்வளவு எப்படி எடுத்துட்டாங்க அப்படினா highest score க்கு கொடுத்துட்டாங்க highest score கொடுத்துட்டாங்க பட் இந்த highest score எப்படி வந்துச்சு அப்படி பாருங்க twice the lowest mark plus 7 plus ன்றது plus 7 okay डायरेक्टली வந்து plus னே கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் லோயஸ்ட் மார்க் வந்து டுவைஸ் பண்ணணும் லோயஸ்ட் மார்க் நம்மளுக்கு எவ்வளோனு தெரியாது ஸோ லோயஸ்ட் மார்க் வந்து எல்லுன்னு வச்சுக்க சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் எக்ஸ் ஒய் இஜெட்னு கூட வச்சுக்கோங்க ஸோ எல்லுன்னு வச்சுக்கலாம் லோயஸ்ட் மார்க் வந்து எல்லுன்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ டுவைஸ் த லோயஸ்ட் மார்க் அப்போ என்ன எவ்வளவு டூ எல் ஸோ டூ எல் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ நம்மளோட ஈக்குவேஷன் என்னென்னா டூ எல் லோயஸ்ட் மார்க் எல் அண்ட் டூ டுவைஸ் பண்ணணும் ஸோ டுவைஸ் த லோயஸ்ட் மார்க்குன்றதுனால டுவைஸ்னா என்னது மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூவால் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு எயிட்டி செவன் ஹையஸ்ட் மார்க் தென் லாஸ்ட்டாக வந்து பாருங்கள் இன் அன் ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் இந்த வெக்டெக்ஸ் ஆங்கிள் இஸ் ட்வைஸ் எய்தர் பேஸ் ஆங்கிள் லெட்டஸ் பேஸ் ஆங்கிள் பி இன் டிகிரிஸ் பேஸ் ஆங்கிளை வந்து பின்னு வச்சுக்கிறோம் ரிமெம்பர் தட் த சம் ஆஃப் த ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ட்ரையாங்கிளோட சம் வந்து ஆங்கிள் வந்து எவ்வளவு உள்ள சம் ஆஃப் த ஆங்கிள்ஸ் எவ்வளவுன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளில் வந்து வெர்டெக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ இந்த ஏபிசிடின்னு கொடுக்குறோன்னு வைங்க இதுக்கு ஒரு நேமிங் கொடுக்குறோம் ஏபிசி ஸோ ஏன்றது ஒரு வெர்டெக்ஸ் தென் பின்றது ஒரு வெர்டெக்ஸ் சின்றது ஒரு வெர்டெக்ஸ் இதில் வந்து என்ன ஐசோசலஸ்னால் ரெண்டு சை ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள்னா என்னது ரெண்டு சைடு வந்து சேமாக இருக்கும் இப்போ இந்த சைடு வந்து டூன்னு டூ சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த சைடும் வந்து டூ சென்டிமீட்டர் தான் அது வந்து இந்த ரெண்டு சைடு தான் சேமாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எனி டூ சைடு ஏதாவது ஒரு டூ சைடு வந்து நம்மளுக்கு ட்ரையாங்கிளில் சேமாக இருக்கணும் அந்த ட்ரையாங்கிள் அதாவது இப்போ இங்கே ஃபைவ் இதோட மெஷர்மெண்ட் வந்து இந்த சைடோட சென்டிமீட்டர் வந்து ஃபைவ் மற்ற ரெண்டு டூ ஸோ இது ரெண்டும் வந்து சேமாக இருக்கா அப்போ இது வந்து ஐசோஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிள் ஒருவேளை இந்த இடத்துல ஃபைவ் கொடுத்து இங்கே டூ இந்த இடத்துல டூ ஸோ அப்போயும் வந்து இது அசு ஐசோஸ்லஸ்னா ஏன்னா இந்த சைடும் இந்த சைடும் வந்து நம்மளுக்கு சேமாக இருக்கும் ஐசோஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிள் இதில் வந்து பாருங்கள் இந்த வெர்டெக்ஸ் ஆங்கிள் ட்வைஸ் எய்தர் பேஸ் ஆங்கிள் எய்தர் ஏதோ ஒரு எய்தர் பேஸ் ஆங்கிளில் வந்து பேஸ் ஆங்கிள்ன்றது இந்த கீழே இருக்க ஆங்கிள் அதில் வந்து பாருங்கள் ட்வைஸ் எய்தர் பேஸ் ஆங்கிள் ஸோ ஆங்கிள் வந்து நம்மளுக்கு எத்தனை ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு வெர்டெக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஆப்போசிட் வந்து நம்மளுக்கு எத்தனை ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் ரெண்டு ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது ஏ பி சி ஸோ ஏன்ற வெர்டெக்ஸ் பி சி சப்போஸ் ஏ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் வந்து இங்கே ஒரு ஆங்கிள் இங்கே ஒரு ஆங்கிள் ரெண்டு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ பி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏல ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் சீல வந்து ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ இந்த ஏ வெர்டெக்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதோட ஆங்கிள் வந்து பாருங்க ஏத பேஸ் ஆங்கிள் வந்து இங்கே ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஆங்கிளில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பேஸ் ஆங்கிள் வந்து பின்னு வச்சுருக்கோம் இங்கே ஒரு பின்னு வச்சுருக்கோம் அப்போ இதில் வந்து எவ்வளோ பி இருக்கு ரெண்டு பி இருக்கு ஒன் டூ ஸோ டூ பி எத்தனை பேஸ் ஆங்கிள் இருக்கு ரெண்டு பேஸ் ஆங்கிள் இருக்கு அண்ட் இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க ட்வைஸ்
பேஸ் ஆங்கிள் வந்து ஒன் டூ ரெண்டு பேஸ் ஆங்கிள் இருக்கு அப்ப டூ பி அதை வந்து நம்ம ட்வைஸ் பண்ணணும் அப்ப டூ இன்டு டூ பி சோ போர் பி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இதோட வந்து இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகுது ஈக்குவேஷன் எழுதுறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை நம்ம அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் படித்தோம்னாவே நம்மளுக்கு ரீட் பண்ண ரீட் பண்ணவே நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த எக்ஸசைஸில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் வந்து உங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து அடுத்த எக்ஸசைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ